Habari naitwa Joas Dionizi na karibu tena katika mwendelezo wa jinsi ya kutengeneza tovuti na hii ni sehemu ya nane katika hii sehemu ya nane ni mwendelezo wa sehemu ya saba ambayo imekushapita sasa tutaendelea na kutengeneza peji yetu ambayo ni kurasa moja wapo ambapo ni kurasa tumesha tengeneza tuna kurasa ya nyumbani tuna kurasa ya kuhusu tuna kurasa ya huduma lakini pia tuna kurasa ya mawasiliano sasa sasa hivi nitakwenda kuweka uhai katika kurasa zangu za nyumbani kuhusu huduma pamoja na mawasiliano yani nikiwa na maana gani nataka nikiboneza nyumbani nione hapa ina rangi tofauti na hizi nyingine yani ile active page tunasema nikiboneza pia na kuhusu nione kuna utofauti na nyingine yani nionyeshe kwamba hapa ndo nilipo mimi sasa hivi kwa sasa hivi nikiboneza nyumbani kinachobadilika ni hili neno hapa juu na badilika hapo hilo neno juu haya karibu sana kwa hiyo nitakwenda kwenye text edit yangu ambayo ni sublime text editor na nitakwenda kutengeneza class nyingine hapa ambayo nitaita active tengeneza class ambayo nitaita ni active baada ya hapo nitakwenda kwenye nakish yangu ambayo ni css file yangu ambayo ni external css file nitakuja kuangalia hii active yangu iko wapi ipo kwenye kwenye row ya menu row lakini ipo ndani ya menu afu ndio inafuata hichi kitu. Kwa hiyo hapa naweza nikasema kwamba ni class ya menu alafu ndani yake kuna class ya active ambayo hii ndio nataka iwe. Kwa hiyo kwenye kara yake sasa naweza nikasema kara kara iwe yellow. nita save baada ya kusave ninaweza nikaenda kwenye browser kuangalia je kuna utofauti wote uliotokea hakuna utofauti ambao ume, umetokea nitarudi kwenye kodi zangu kuangalia ni kitu gani kara nimesema yellow nirudi huku nirudi nyumbani kwenye class nimesema ni active o, ipo wapi ipo kwenye enka tag kwa unaweza nikajaribu kuongeza hapa enka tag kwa katikati hapa niweke enka tag. Alafu kwenye enka tag ndio tunaingia kwenye class ya active color nataka iwe iwe yellow. Nitakuja ku refresh page yangu ya nyumbani bado ime haioneshi chochote. Ntarudi tena huku kuangalia kwamba kuna tatizo gani kwa kwenye menu class active. Jaribu ku copy nije kuyamishia hapa nione kama kuna kitu sijakiandika na nije na refresh page yangu naona bado hakuna mabadiliko nitafuta tena hii tayari naona kulikuwa ha kuna kuna kitu hapa zilikuwa zijafanana hii active ya hapa pamoja na active ambayo nilikuwa nimeandika hapa zilikuwa zijafanana. Kwa hiyo ambacho nikifanya nime copy nikaja nika nika paste hapa. Nikatoa ile enka tag ambayo nilikuwa nimeweka mara ya kwanza. Kwa hiyo sasa hivi unaona niki refresh tayari naonesha hapa nipo nipo nyumbani. Kwenye page ya nyumbani. Kenda kwenye kuhusu naona kuhusu lakini na yenyewe inatakiwa sasa iwe ina ina rangi hiyo ya njano nikiwa kwenye kwenye sehemu ya kuhusu. Kwa hiyo nitakuja hapa na nitarudi kwenye hii ya nyumbani nita copy class yangu nitaenda kuiweka kwenye page zangu zote nita copy tena kwenye kuhusu nitaweka hapo kwenye kuhusu nita save nitaenda pia kwenye huduma huduma hii ya hapa nitaweka hapo alafu nita save nitaenda pia kwenye mawasiliano nitaongeza hapo nita save alafu nitarudi sasa kwenye browser yangu nita refresh kwa hiyo nikiwa kwenye kuhusu unaona imekuwa ya njano lakini pia nikiwa kwenye huduma unaona pia inakuwa ya njano na nikiwa kwenye mawasiliano unaona pia imekuwa ya njano kwa hiyo hivyo ndio ambapo unaweza kuzipa uhai hizo linki zako kwamba ukiwa kwenye nyumbani ijulikane kabisa kwamba hapa upo nyumbani ukiwa kwenye kuhusu unajulikana ipo upo kwenye kwenye kuhusu ukiwa kwenye huduma pia hivyo hivyo sasa twende haraka haraka na nataka sasa hivi tutengeneze futa pamoja na na bode. Kwa hiyo nitarudi kwenye kodi zangu, nitaenda nyumbani. Nitatengeneza hiyo row. Nitatengeneza hiyo row.
Tengeneza low ndani ya hiyo low nitaweka kolamu mbili. Nitakuwa na kolamu mbili. Ta copy. Kuna hii low nimesema nitakuwa na kolamu mbili ambapo kwenye kolamu ya kwanza itakuwa na na sehemu ambayo ya matukio, habari za matukio. Nipi nitaipa heading 3. Heading 3 nilifundisha mara kwanza kabisa unaweza kukatembelea video na zana namba 3 nilifundisha hizi heading. Kwa hapa nitasema matukio. Au tunaweza tukasema habari. Habari na matukio. Habari na matukio pia nikija hapa nitasema maelezo mafupi. Nasema maelezo mafupi. Kwao maelezo maelezo mafupi. Baada ya hapo sasa naweza nikaenda kwenye browser, nika refresh kuona kitu gani kimetokea. Hapa nipo kwenye huduma kwa hiyo nitarudi nyumbani. Nyumbani nitaona tayari zimetokea ile heading ya habari na matukio pamoja na maelezo mafupi. Sasa unaweza kaziona zimesogea huku na hapa ukifuatia huku juu hizi zitakuwa zipo kwenye kura mbili. Kwa na, natakiwa nizifanye zijae kwenye kura zote nne. Hapo kumbuke tunatumia table. Kwa hiyo hii ya kwanza hii ya kwanza nitaiache hivi column number 1, alafu hii nitasema call span Kwa hapa nikama vio una mage koramu. Kwa hapa nitaunganisha hii ibebe koramu tatu. Na file nyingine itakuwa ni koramu moja. Kwa hapa zitakuwa zimekamilika na hizi tatu na hii hapa moja. Zimekamilika na hili. Iweze kuja. Kwa hapa ni kilufresh saivi. Utaona imesogia. Kwa hapa hii koramu itaanzia hapa paka huku mwisho na hii itakuwa inafika hapa. Aya. Bada ya hapo naweza nika nikaweka nikaweka oroza ya mfano. Kwa mfano kwa matukio ya mfano ambapo nitatumia tagi kuna tagi ya aina mbili kuna an ordered list ndo hii lakini pia tuna ordered list kwa mfano hii ni ordered list ni ni orodha ambayo inakuwa inatumia zile bullet ama dot hizo hmm. lakini pia tuna ordered list ambayo inakuwa ina, inatumia namba tofauti yake hii ni u arrow ile ni o arrow utofauti wake ndo huo tu basi kwa hiyo sasa hapa tutaandika labda matukio alafu hapa nitaandika habari habari alafu hizi nitaz copy na kupaste hili ziwe nyingi nyingi ta copy na kupaste nita save nitaenda kwenye browser nita refresh nadhani sasa hivi utaona sehemu ya habari na matukio umeona lakini nakwenda sasa hivi sehemu ya maelezo mafupi ambapo na penye huku nitakwenda kuandika baadhi ya maelezo naenda kuweka baadhi ya maelezo ambayo yatakuwa ni mafupi tu kwa hiyo nitarudi hapa kwenye sublime text editor Nitaenda paka sehemu hii nitatengeneza paragraph. Hapa naenda kutengeneza paragraph ambao tagi yake ni P. Alafu ndani ya paragraph yangu mtaandika maelezo sasa. Maelezo yangu hayo. Nitaenda kwenye browser. Nita refresh. Utaona tayari maelezo yangu hayo yame yamekaa. Sasa unaweza kaona huku tena imekuja ime ime imebana ime sana lakini tunaweza tuka tukarekebisha tu kwa kuzipa size. Kwa mfano naweza nikarudi nikarudi Kwa hiyo tunaweza tukarudi tuka hapa tukaipa mbili mbili hapa nikaongeza na penye nikasema call span hapa nikapunguza moja ambayo itakuwa mbili nika save 
nije huku tena kwenye browser nita refresh bado naona huku ime imesogea sana naweza nikaja nikazipa size sasa nikirudi huku kwenye nakshinakshi table niliipa ina asilimia mia kwa hiyo naweza nikarudi huku nikasema nirudi hapa nyumbani nitengeze class yangu hapa hii pia nitengeze na class hapa pia chini kwa hiyo natengeza class nitasema width nimedefine kama widths hii ni t td widths kasi yangu limeita td widths nitai copy niende nikaitumie kwenye file yangu ya css ya nakshinakshi ambapo nitakuja nitaiweka hapa tusahau kuanza na dot kwa sababu kule tumesema ni class kwa id nilisema utaanza na hashtag kwa hapa nitakuja nitasema widths ambao nitasema ni asilimia hamsini na nitarudi huku nita refresh utaona sasa hivi imekuwa imesogea huku na hii kwa hiyo maisha ni huku nimeipa hamsini na huku pia nimeipa hamsini sasa unaweza kaona maelezo yanasogea paka huku tunaweza tuka tukaya balance tu hapa kwa mfano nikirudi hapa nyumbani kwenye mm, kwenye ETR ambapo ndo row ya bodi yangu nikatengeza class pia hapa nikasema hii nipe jina nipe nipe jina la content content class ya content hii class ya content i copy sha copy na rudinao kwenye nakshi nakshi na weka hapo hapa sasa nataka hizi zisogee ndani kwa sababu unaona huku zimekuja sana mwisho nataka isogee hapa kidogo lakini na hii isogee hapa kidogo na tunatumia kwenye HTML tunatumia kitu kinaitwa padding kwa hiyo naenda kufanya padding kwa hapa nataenda kufanya padding padding sasa padding ya juu na chini nataka iwe ni asilimia tatu lakini ya kushoto na kulia nataka iwe ni asilimia nataka iwe ni asilimia kumi nikimaanisha hiyo ni asilimia kumi ya ya page yangu kwa hiyo nitarudi huku nita refresh Refreshi nitaona hakuna kwa sababu ni table kwa sababu ni table ndio maana naona haijabadilika chochote lakini tunaweza tuka kwa sababu ni table naona haiwezi ka zikaingia ndani na tukasema turudi kwenye content zangu ambao kwenye content yangu nikirudi nyumbani hapa sasa hii nimesema ni content Alafu pia huku nilikuja nikadefine hivi vitu ambavyo vimo huko ndani mu. Tukavitengezea class nyingine. Kwa mfano hapa niweke class lakini pia hapa niweke class. Alafu hii header iwe na class na paragraph hapa. Nasema hapo class ni it in a content ina content ina content alafu nikija hapa ni copy class yangu ya ina content ni copy nije kwenye file yangu ya css ambayo ni anaks nije kuiongeza hapa alafu nirudi huku nije ni refresh utaona tayari ime imesogea imeacha nafasi huku lakini pia imeacha nafasi na huku. Sasa kwenye maelezo yangu haya pia ninaweza nikayaweka yakawa yakawa justified yani ikalingana kushoto na kulia paka pakawa sawa. Kushoto na kulia pakawa sawa. Kwa hiyo nitakuja 
kwenye cross yangu ya nyumbani hii ya hapa naweza nika copy kuongeza wingi wa maandishi alafu nikaja nikaongezea hapa class nyingine kwenye hizi paragraph zangu mbili kaongeza class ambayo itakuwa ni ya kujustify justify class yangu ya kujustify hiyo nitakuja kwenye faili yangu ya nakshi nakshi kwa hiyo hapa nitakachokifanya nitaweka hiyo class yangu justify nitasema text text ya line justify nitarudi kwenye browser na ku refresh 